हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम एस कैंपस है और मेरा नाम सचिन तिवारी हुआ एंड मैं हूँ आपका इंग्लिश ट्रेनर एंड फिर से आज जिस टॉपिक की बात हम करने वाले हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज ही है और ये प्रेजेंट परफेक्ट चेंज मुझे ऐसा लगता है कि आज आ, अगर आप वीडियो में अगर बने रहते हैं शुरू से लेके अंत तक तो आप ये जान पाएंगे कि बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट था बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन था जो आज तक दूर नहीं हुआ था और इस वीडियो को देखने के बाद आज आपका सारा कंसेप्ट सारा कंफ्यूजन आज दूर हुआ ये इस वीडियो की ये खासियत है ये स्पेशलिटी है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है जो मैं बताने वाला हूँ ये जो है आज तक जो आप पढ़े थे उससे एकदम अलग है जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जैसे बताया था आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ बहुत बहुत ही ज्यादा रोमांच मिलने वाला है आपको इस वीडियो को देखने के बाद सो so, अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ साथ सब्सक्राइब के साथ घंटी भी बजाए और आइए देखते हैं वो क्या चीज है जो आज तक नहीं जानते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है परफेक्ट परफेक्ट का मतलब होता है वैसा एक्शन जो पूर्णतः खत्म हो चुका हुआ है जैसा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्णतः खत्म हो चुका हुआ है जो अभी अभी हुआ है हाल फिलहाल हुआ है जो तुरंत हुआ है इसका मतलब ये हुआ वैसा एक्शन जो अभी अभी हुआ है या हाल ही में हुआ है जो पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे ओके okay? एंड आप यहां देखोगे और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट कहेंगे आप शायद कहेंगे नहीं प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट कहेंगे ही नहीं बट मेरा ये मानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट के सेंस में भी कह सकते हैं आप पूछोगे कैसे तो मैं बताऊंगा आ, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आया हूँ ये प्रूफ कर देगा कि रियली में प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट के सेंस में भी रख सकते हैं इसको हम पास्ट के सेंस में भी कह सकते हैं कि ये पास्ट भी है वो कौन सा क्वेश्चन से कौन सा एग्जांपल से आइए देखें यहां हैव अ लुक हियर लाइक मैंने यहां लिखा है कंपैरिजन बेस्ड मेथड का मतलब हुआ कि कंपैरिजन बेस्ड का मतलब तुलनात्मक मैंने यहां तुलना किया है कंपैरिजन किया है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जैसा कि आप जानते हैं पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में मैं तो अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ बट पास्ट इन डेफिट के बारे में मैंने नहीं बताया आगे के क्लासेस में पास्ट इन डेफिट के बारे में, में भी हम डिटेल में बताएंगे और यहाँ हम थोड़ा सा शॉर्ट देखेंगे हम पास्ट इन डेफिट जैसे कि जो बीता हुआ घटना होता है बीता हुआ एक्शन होता है बीता हुआ एक्शन इन द सेंस कैसा जो जिसका इफेक्ट वही चीज तो मैं बताने वाला हूँ सिर्फ सिंपल से अर्थों में आप जानो पास्ट इन डेफिट का मतलब की इसका स्ट्रक्चर जान जाओ सब्जेक्ट प्लस वीडियो प्लस ऑब्जेक्ट वैसा एक्शन जो घटित हो चुका हुआ है इसका कोई प्रभाव प्रेजेंट से नहीं है अब देखिए कैसे प्रेजेंट टॉपिक का फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम आई हैव क्लीन माय शूज मैंने अपना शूज साफ कर लिया है राइट right? मैंने अपना शूज साफ कर लिया है साफ कर लिया है मतलब क्या कुछ देर पहले हुआ है कुछ ही मिनट जो पहले मैंने किया है तो पूर्णतः वो तो काम हम पूरा कर चुके हैं वो खत्म हो चुका है इसलिए हम इस सेंटेंस को हम पास्ट के सेंस में भी लिख सकते हैं मतलब पास्ट के सेंस में भी हम कह सकते हैं मेरा ये मानना है कि आप लोग सिंस योर चाइल्डहुड यू हैव बीन रीडिंग द बेसिक कंसेप्ट द ट्रेडिशनल कंसेप्ट चुका है चुकी है और मैंने इसका नाम भी रखा हुआ है धोखा देने वाला कंसेप्ट So, इस पे फुली डिपेंडेंट नहीं होंगे अगर उस चीज पे अगर फोकस करते हैं सिर्फ उसको लेकर आप फोकस करते हैं तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं अगर एक्चुअली है क्या कि शुरू से जो पढ़ती आ रहा है मेरा दिमाग हम लोग का जो दिमाग है एकदम लिमिटेड बहुत संकीर्ण हो इसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं पाते नहीं मेन चीज है कंसेप्ट देखना की कंसेप्ट है क्या जड़ क्या है जड़ पे फोकस करना रूट पे काम करना है ओके रूट पे क्या काम करना है जैसे मैंने यहाँ बताया इसका सेंस क्या हुआ माई शूज आर क्लीन नाउ मैंने अपना शूज साफ कर लिया है थोड़े दिन पहले किया है जो काम पूर्ण हो चुका है इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट भी कहेंगे और जो हो चुका वो परफेक्ट मतलब हो जो खत्म हो चुका है एक्शन और पास्ट इसलिए कहेंगे पास्ट भी कहेंगे इसलिए कि वो काम पूर्णतः खत्म हो चुका है और जो हो चुका है वो तो पास्ट ही होता है 
प्लीज यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो हो चुका वैसा एक्शन जो काम खत जिसका काम खत जो एक्शन खत्म हो चुका है वो जो खत्म हो चुका है उसको वो तो बीत चुका है वो तो पास ही होगा ना जो बीत चुका है तो आप यहाँ देखेंगे कि अंतर क्या है जो बीत चुका है पास आप कहेंगे सर ये क्या हुआ लेकिन यहाँ मेन चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वैसा एक्शन जो हाल फिलहाल जो खत्म हुआ है उसका इफेक्ट उसका जो प्रभाव है अभी दिख रहा है जैसे कि मेरा सूज माय सूज आर क्लीन नाउ इसका प्रभाव क्या है कुछ देर पहले क्लीन हुआ है ठीक है उसका लेकिन क्या है उसका इफेक्ट अभी भी उसका जो है शूज अभी भी क्लीन है कुछ देर पहले हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है एक और क्वेश्चन लेंगे हम आई हैव लॉस्ट माय पासपोर्ट मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया है लॉस्ट हो चुका है कुछ देर पहले हाल फिलहाल कुछ देर पहले खोया है उसका इफेक्ट क्या है अभी भी है क्या इफेक्ट है कि आई कांट फाइंड माय पासपोर्ट नाउ मतलब कि पासपोर्ट जो मैंने खोया वो अभी भी हमें नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या है इसका भी इफेक्ट अभी मतलब नाउ के सेंस में वर्तमान के सेंस में इसका इफेक्ट पड़ रहा है प्रभाव पड़ रहा है इससे वैसा एक्शन जो हाल फिलहाल खत्म हुआ है अभी भी खत्म हुआ उसका प्रभाव अभी भी दिख रहा है वो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट होगा और उसको हम पास के के सेंस में भी करेंगे सो आप इसको पक्का पक्का 100% दिमाग में ढा लीजिए कंसेप्ट कि मैं क्या कह रहा हूँ अगर अगर अभी भी आपको कंसेप्ट क्लियर करने में दिक्कत हो रही है तो आगे और भी मैं एग्जांपल्स देने वाला हूँ जिससे कि प्रूफ हो जाएगा 100% यस प्रेजेंट परफेक्ट को हम आज के सेंस में भी कह सकते हैं अब यहाँ देखेंगे कंपेरिजन बेस्ट जैसे मैंने दिखा है अब तुलना करेंगे पास्ट एंड फ्यूचर अगर मैं यहाँ अगर मैं सपोज दैट अगर मैं यहाँ लिख दू सपोज दैट यहाँ पे I have, I have cleaned my shoes yesterday. अगर एरर के आपके एग्जाम में अगर आता है इस तरह का सेट I have cleaned my shoes yesterday, तो क्या एरर क्या ये सही है गलत है ये गलत है क्यों क्योंकि ये बात कर रहे हैं हम yesterday की मतलब क्या तो past indefinite मतलब जो घटना घटित हो चुका है जिसका कोई भी प्रभाव वर्तमान से नहीं है तो क्या है मैंने कल अपना शूज साफ किया किया तो हो सकता है कि गंदा निकल किया और आज गंदा है इसका कोई इफेक्ट आ नहीं रहा है इसका कोई वर्क इसका इफेक्ट आ रहा है क्या यहाँ तो इफेक्ट आ रहा था कि मैंने अपना शूज साफ कर लिया है और अभी भी किया मतलब इसका अभी भी साफ है लेकिन यहाँ कल मैंने साफ किया आज गंदा हो सकता है इसका कोई इफेक्ट नहीं है और दूसरा चीज एक तो ये कल से दूसरा चीज की मैंने यहाँ लिखा है यस्टरडे और ये यस्टरडे है पास्ट टाइम है पास्ट इंडिफिनिट का है पास्ट इंडिफिनिट का ये टाइम है और मैंने बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में टेंस के इंट्रोडक्शन में कि टेंस क्या है टाइम एंड टेंस क्या है टाइम एंड टेंस किसको कहते हैं टेंस का मतलब होता है वर्क फॉर्म और टाइम एंड टेंस का मतलब कि अकॉर्डिंग टू टाइम आपका वर्क बदलता है जैसे मैंने यहाँ टाइम लिखा है यस्टरडे है ना बीता हुआ काल है बीता हुआ समय है टाइम है पास्ट का और जब पास्ट का टाइम है तो ये हम पास्ट में इसको ले जाएंगे ताकि प्रेजेंट परफेक्ट में इसके हैव नहीं होगा इसलिए क्या होगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट v2 v2 क्लीन का क्लीन होता है हमारे शूज जब भी यस्टरडे रहे तो हम पास्ट टाइम ये पास्ट टाइम दिखा रहा पास्ट टाइम के अनुसार अपना वर्क चेंज करते हैं ओके अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जैसे मेरा शूज साफ हुआ साफ हुआ बट क्या बीते हुए कल में इसका इफेक्ट अभी कुछ नहीं है अब दूसरा था आई हैव लॉस्ट माय पासपोर्ट सेकेंड में तुलना कर रहा है कंपैरिजन कर रहा है आई लॉस्ट माई पासपोर्ट पासपोर्ट लास्ट वीक मैंने आ, अपना जो पासपोर्ट है लास्ट वीक में मतलब पिछले सप्ताह खो दिया उसका इफेक्ट अभी है आप सोच करके देखो प्लीज अच्छे से सोचना कि इसका इसका इफेक्ट अभी अभी जैसे मैंने खोया है तो हाल फिलहाल खोया अभी तुरंत तो खोया है तो क्या अभी मुझे पासपोर्ट अभी नहीं मिल पा रहा मैंने खो दिया अभी मेरे पास नहीं लेकिन क्या ऐसा है कि मैंने पासपोर्ट पिछले सप्ताह खो दिया शायद उसको मिल गया अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं है और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि लास्ट वीक है ये टाइम है पास्ट का ये टाइम है और मैंने बताया अगर एग्जाम में अगर हैव करके दिया आई हैव लॉस्ट माय पासपोर्ट लास्ट नाइट तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस सही क्या होगा या हैव नहीं हो क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट क्योंकि पास्ट टाइम है और पास्ट टाइम के अनुसार हमेशा पास्ट एंड डेफिनेट में ये सेंटेंस जाएगा इसलिए लॉस्ट हो जाएगा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अगर आ रहा होगा तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं आपके पास नोटिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से आ जाए और आप उसको देख पाए और आपका एग्जाम इनकमिंग डेज आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए एग्जाम में तो आई होप आपको समझ में आया होगा और प्लीज प्लीज आप इसको शेयर करें ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वैसे स्टूडेंट जो वाकई में कंसेप्ट दूर है 
तो कोई समझाने वाला नहीं है या उनके पास पैसा नहीं है कि वो पे कर सके सो so, ये वीडियो उन लोगों ये उन लोगों के लिए है जो इस टाइप का प्रॉब्लम्स बियर कर पा रहे हैं सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टू द एंटायर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर रियली गेटिंग प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम सो प्लीज प्लीज इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा प्लीज यहां देखें अब जैसे कि मैंने इसके बारे में मैंने बताया है तो मेरा पहला कांसेप्ट क्या है मैंने यहां पहला कांसेप्ट लिखा भी है कि कांसेप्ट क्या लिखा है रिसेंट रिसेंट या जस्ट मतलब हाल ही में अभी अभी कुछ ही देर पहले और ये सारा जो एग्जांपल है अभी अभी हाल ही में कुछ ही देर पहले ये जो रिसेंट और जब भी जस्ट रहे ये कौन सा वर्ड है अगर वर्ड किसी भी सेंटेंस में ये आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट मिल जाएगा क्या जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट मैंने तो यहां बताया पास्ट के बारे में कि पास्ट कैसे इसलिए ये कांसेप्ट मैंने बताया लेकिन ये जो बताया लेकिन जो सबसे पहला जो कांसेप्ट आता है रिसेंट और जस्ट ये आप कभी शायद पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े होंगे जो नहीं पढ़े वो प्लीज प्लीज यहां 100% ध्यान रखें चुका है क्योंकि मैं आप मत जाए नहीं तो वहां पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा सिर्फ जड़ समझे जड़ यही है रिसेंट हाल ही में अभी अभी कुछ देर पहले जो मैंने अभी यहां बताया है वही कांसेप्ट के साथ उसी कांसेप्ट का यहां एग्जांपल्स मैंने लिखा है जो अभी अभी हुआ है वहां मैंने लिख दिया रिसेंट और जस्ट ओके okay? और यहां डायग्राम से मैंने समझाया भी है कि ये अगर जैसे पास्ट है और ये पास्ट में कोई एक्शन हुआ है और उसका इफेक्ट उसका इफेक्ट उसका प्रभाव अभी पड़ रहा है नाउ अभी पड़ रहा है तो वो क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा और प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट के सेंस में भी कह सकते हैं सो so, दूसरा कांसेप्ट आता है यहां पे आप ध्यान देंगे दूसरा कांसेप्ट आता है एक्स पी ट का मतलब हुआ उपलब्धि 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 मतलब अचीवमेंट अब भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट से इससे प्रेजेंट परफेक्ट का इससे क्या रिलेशन है प्रेजेंट परफेक्ट का इससे क्या रिलेशन है और ये चीज अगर जान जाते हैं खासकर इस कॉन्सेप्ट ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को आप जान पाते जान जाते हैं सॉरी लास्ट कॉन्सेप्ट नहीं इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हम फॉर सिंस जो लगाते हैं फॉर सिंस का यूज करते जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में एरर आपको बताया था फॉर सिंस वाला है ना फॉर सिंस से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में भी जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी जाता है और पास्ट इंडिफिनिट में जाता है वो सारा चीज मैं यहां डिटेल में पढ़ेंगे नो डाउट वाकई में आप इस वीडियो को आप अगर देखते हैं और आने वाला भी वीडियो देखते हैं तो पक्का पक्का आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है या आई एम वेरी मच हैप्पी मैं मैं काफी खुश हूं ये सारी चीजें इस सारी ये सारी चीजों का जिक्र करते हुए क्योंकि इसके बाद से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो एक्सपीरियंस अकॉम्प्लिशमेंट इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं और शायद इसके बारे में चर्चा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कर पाऊंगा ड्यू टू सम रीजन एंड आप उस वीडियो को आने वाले वीडियो को इस चीज के बारे में जरूर आप देखेंगे जरूर पढ़ेंगे और इस चीज को अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और आशा है कि आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे और और भी अच्छे तरीके से इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपीरियंस अकम्प्लिशमेंट अकम्प्लिशमेंट प्रेजेंट टॉपिक्स में से क्या रिलेशन है इसका आई थिंक सो थैंक यू वेरी मच हैव अ गुड डे